వాట్ టు డూ ఆఫ్టర్ లే ఆఫ్ హౌ టు గెట్ ఎ జాబ్ ఆఫ్టర్ లే ఆఫ్ ఈరోజు మనం అడ్రస్ చేయబోతున్న టాపిక్ వచ్చేసి ఒక్కసారి కంపెనీ నుంచి లే ఆఫ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి జాబ్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి అండ్ కొత్తగా వచ్చిన జాబ్ ని ఎలా సెక్యూర్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు మీకు విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా చాలా మంది ఒక కంపెనీ నుంచి లే ఆఫ్ అయిన తర్వాత డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు నా కెరీర్ ఎంత అయిపోయిందనో ఇంకా నాకు ఏ జాబ్స్ రావనో ఇలా నెగిటివ్ గా థింక్ చేస్తుంటారు బట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ లే ఆఫ్ ఆర్ జస్ట్ సెట్ బ్యాక్ దీస్ ఆర్ నాట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ కెరీర్ జర్నీ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో సెట్అప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ ఛాలెంజెస్ ని ఫేస్ చేసి ముందుకు వెళ్తేనే మనకు ఒక మంచి కెరీర్ అనేది ఉంటుంది స్టే పాజిటివ్ అండ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ మెయింటైన్ అండ్ రెసిడెంట్ అటిట్యూడ్ అండ్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు ప్రొసెస్ యువర్ ఎమోషన్స్ అండ్ షిఫ్ట్ ఫోకస్ టు వర్డ్స్ యువర్ కెరీర్ అండ్ లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు ద టాపిక్ హై హలో ఎవ్రీ వన్ ఐఎమ్ హనాథ్ బండి అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఈ వీడియోలో నేను పాయింట్ వైజ్ గా మీరు ఏం చేయాలో వన్స్ లే ఆఫ్ అయిపోయిన తర్వాత రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేసుకునే దగ్గర నుంచి జాబ్ తెచ్చుకునేంత వరకు ఏం చేయాలో పాయింట్ వైజ్ గా డిస్కస్ చేశాను లెట్స్ డైవ్ ఇన్ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా మంది లే ఆఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఓల్డ్ రెజ్యూమేనే కొంచెం అప్డేట్ చేసి వాళ్ళకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ని యాడ్ చేసి దాన్ని అప్లోడ్ చేస్తుంటారు అలా చేయొద్దండి కొత్త ఒక ప్రొఫెషనల్ రెజ్యూమేని ప్రిపేర్ చేసుకోండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి బికాస్ రెజ్యూమే ప్లేస్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ హౌ టు ప్రిపేర్ అయ్యే రెజ్యూమే అని చెప్పి ఒక వీడియో చేశాను సో దీన్ని చెక్అవుట్ చేయండి మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ క్లారిఫై గా బిట్ టు బిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను రెజ్యూమే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి నెట్వర్కింగ్ నెట్వర్కింగ్ ఆల్సో ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ మీ ఫార్మా కాలేజ్ ని అప్రోచ్ అవ్వండి అండ్ ఇండస్ట్రీ ఈవెంట్స్ కి అటెండ్ అవ్వండి అండ్ జాయిన్ ఆన్లైన్ ప్రొఫెషనల్ గ్రూప్ అండ్ డోంట్ హెజిటేట్ టు లెట్ యువర్ నెట్వర్క్ నో దట్ యువర్ యాక్టివ్లీ సెర్చింగ్ ఫర్ ద జాబ్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి అప్ స్కిల్లింగ్ యూజ్ యువర్ డౌన్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్ యువర్ సెల్ అప్ స్కిల్లింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్ మేక్స్ యూ మో మార్కబుల్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ వర్క్షాప్స్ చేయండి అండ్ మీ ఫీల్డ్స్ కి దగ్గర సర్టిఫికేషన్స్ చేయండి ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మీ రెజ్యూని స్ట్రెంగ్ అండ్ అవ్వడమే కాకుండా ఎంప్లాయర్స్ కి మీ డెడికేషన్ ఏంటో అర్థమవుతుంది అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి జాబ్ సర్చ్ ఇక్కడ చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు మీకు ఇంటర్వ్యూ కార్డ్స్ బాగా రావాలంటే ఒక స్ట్రాటజీతో అప్లై చేయాలి ఇంటర్వ్యూస్ కి ఎలా పడితే అలా అప్లై చేయకూడదు అక్కడలో కానీ లింగడిన్ లో కానీ అప్లై చేస్తున్నట్టయితే మార్నింగ్ టైమ్ లో ఎయిట్ టు నైన్ లోప్ కానీ ఈవినింగ్ టైమ్ లో ఎయిట్ టు నైన్ లోప్ గానీ ఒకసారి మీ ప్రొఫైల్ ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి ఎవ్రీ డే అలా చేస్తే మీ ప్రొఫైల్ అనేది టాప్ కి వెళ్తుంది రిక్రూటర్స్ మీ ప్రొఫైల్ ని ఫస్ట్ చూడగలరు చాలా మంది ఏం చెప్తున్నారు అంటే నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ కి అప్లై చేస్తుంటా అన్ని వెబ్సైట్ లో అప్లై చేస్తుంటా కానీ నాకు మంత్ వన్ ఆర్ టూ కాల్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయంటూ ఉంటారు సో ఒక స్ట్రాటజీతో అప్లై చేయండి మీరు ఇంటర్వ్యూ కి అప్లై చేసేటప్పుడు కన్ఫామ్ గా వీక్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ కాల్స్ కన్ఫామ్ గా వస్తాయి జాబ్ బోర్డ్స్ లైక్ లింక్డ్ ఇన్ నాక్రీ గూగుల్ జాబ్స్ ఇవి మేజర్ వెబ్సైట్స్ అనమాట మీరు జాబ్స్ అప్లై చేయడానికి అండ్ ఆ వెబ్సైట్ లో మీ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ మీ స్కిల్స్ ని మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని హైలైట్ చేయండి అండ్ మీరు అప్లై చేసిన ప్రతి జాబ్ కి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఆ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ ని మార్చుతూ ఉండండి అండ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రిపేర్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూస్ యాజ్ యూ గెటింగ్ ద ఇన్విటేషన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ బీ ప్రిపేర్డ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యే ముందు ఆ కంపెనీ గురించి రీసెర్చ్ చేయండి ఇంటర్వ్యూలో ఆన్సర్స్ ఎలా చెప్పాలో ఒక్కసారి ప్రిపేర్ అవ్వండి చాలా మంది కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటూ నాకు అన్ని తెలుసు అనుకుంటారు బట్ ఇంటర్వ్యూలో సిచ్యువేషన్ వేరే రకంగా ఉంటుంది అండ్ బీ ప్రిపేర్ ఫర్ టు ఆస్క్ అ థాట్ఫుల్ క్వశ్చన్స్ టు ద ఇంటర్వ్యూయర్ ఇక్కడ చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ డూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ మీ అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అంటూ ఉంటారు అండ్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి అడగాలో థాట్ఫుల్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ టూ వే స్టీట్స్ కంపెనీ మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయడమే కాకుండా కంపెనీని కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి అండ్ ఆ కంపెనీని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఆ కంపెనీ వర్క్ కల్చర్ గురించి తెలుసుకోండి వర్క్ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది కంపెనీ గురించి రీసెర్చ్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఆఫర్ లెటర్ ని యాక్సెప్ట్ చేయండి ఈ ఆపర్చునిటీ వదిలేస్తే ఇంకా వేరే ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయో రావు అని చెప్పి బ్లైండ్ గా ఆ కంపెనీకి వెళ్ళిపోమకండి అండ్ సిక్స్త్ పాయింట్ వచ్చేసి స్టే పర్సిస్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ హంటింగ్ అనేది ఒక ఛాలెంజింగ్ గానే ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మన లాంటి వాళ్ళు మనకంటే స్కిల్స్